हाँ जी सलाम वालेकुम अल्लाह सलाम वालेकुम कैसे हैं भाई खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं अल्लाह कैसा आने कहाँ से कॉल किया आपने जी मैं कनाडा में हूँ पर मैं वैसे बाय नेशनलिटी इंडियन हूँ मेरा okay. नाम हरविंदर सिंह है एंड मैं 29 इयर्स 29 इयर्स मेरी एज है मैं अराउंड टू इयर्स अगो मैं मुस्लिम हूँ माशा तो जी आ, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ और दो साल पहले मुझे पता नहीं था ये मसले के हैं सुन्नी शिया के है ना जी सर तो जब मैं मुस्लिम हुआ हूँ तो मेरा एक फ्रेंड था उसने कहा उसने बाद में बताया कि वे सुन्नी शिया भी कुछ होता है ना मेरे को पता नहीं था नहीं, अच्छा। तो हम मुस्लिम मैं मुस्लिम हुआ हूँ किसी सुन्नी मस्जिद में है ना जी जी तो अब पता नहीं ये चीज सही है गलत है कि जो मैंने कलमा पढ़ा चलो मुसलमान तो हूँ ना मैं एटलीस्ट जी जी मुझे इस चीज की बड़ी वो थी आ, क्या कहते हैं उसको आ, जानना चाहता था कि ये सही है मेरे लिए जो मैं हुआ हूँ मतलब सुन्नी मस्जिद में आ, मुस्लिम ए, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये नहीं पूछ रहा कि शिया सुन्नी वैसे मुसलमान तो हुए हैं आप इसमें शक नहीं आप मुसलमान हैं मुसलमान हुए ठीक है चलो अल्हम्दुलिल्लाह तो एक ना बड़ा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड का भी और मेरा भी जब जैसे अगर कोई सलाम मिस कर दे एक साल जैसे जैसे कोई मुस्लिम है पर वो पक्का मुसलमान मतलब बाद में बना जाके है ना उसको थोड़ा बाद में जाके फील हुआ कि यार हाँ मैंने सलाह मिस कर दी इतनी सारी अब मैं सीरियस मुसलमान बनूंगा जो मिस हुई है सलाह उसका क्या करे वो तो नमाज की बात कर रहे हैं सलाह नमाज की बात कर रहे हैं जी जिसने नमाज में किया मुसलमान होने के बाद जिसने नमाज नहीं पढ़ी है उन नमाजों को उसको कजा करना पड़ेगा और जो उसने नमाजें अगर मुसलमान नहीं था मसल एक शख्स तीस साल की उम्र में मुसलमान हो जाता है तो पिछले वाली नमाज उस पर वाजिब नहीं है लेकिन जिस दिन से वो मुसलमान बनता है उस पर उसको नमाज पढ़ना पड़ेगा अब एक शख्स मुसलमान हो गया उसकी उम्र तीस साल है अब एक साल तक नमाज नहीं पढ़ी उसने अब वो नमाज पढ़ रहा है तो एक साल का नमाज उसको कजा करना होगा ठीक 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 सही है आ, और आ, शिर्क हम आ, मेरे को चलो मोटा मोटा मुझे पता है कि शिर्क तो चलो ये है ना कि अल्लाह के सिवा अगर हम किसी और चीज की पूजा करते हैं है ना तो वो शिर्क हो जाता है पर आ, मैं पहले सबसे पहले ना उनको सुनता था क्या नाम है उनका वो मौलाना तारिक जमील साहब तो उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा और इमाम को सुनना शुरू हुआ फिर आखिरी में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सुना है ना तो काफी सारे इमाम को मैंने सुना तो शिरक वो कहीं उनका कहना ये है कि अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकार सकते है ना पर हमारे जो शिया ब्रदर है वो कहते हैं कि इमाम अली जैसे उनसे हम मदद मांगते हैं ना तो आप इस कंसेप्ट को कैसे मतलब मैं इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ अपने तो, ब्रेन में ना तो देखें इस्लाम में सब फिरके ये कहते हैं सब फिरके ये कहते हैं कि किसी अच्छा जी। आप किसी को पुकार सकते हैं देखें अल्लाह के अलावा किसी और को पुकार सकते हैं सिवाय वहाबी के सिवाय इतने तैमिया और वहाबी के जो सऊदी अरब में अक्सर उनका सेंटर है ये मक्का मदीना वगैरह ये इन इनका सेंटर उधर बना हुआ है और इनके पास पैसे बड़े हैं इन लोगों ने अपने आइडियालॉजी को एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में मसाजिद में हैं इनके मदारस हैं और इनके यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनके किताबें छपते हैं इनके तो ये मेजोरिटी में नहीं है लेकिन ये जो है इनकी तबलीग और इनके प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है इसलिए बहुत सारे लोग इनके अफकार से मुतासर हैं और उनके बातों को मानते हैं तो ये सिर्फ एक इस्लाम में एक आ, एक फिर है खास फिर उसकी बात है जी देखें शर्क एक ऐसी चीज है कि वो हर जगह शर्क ठीक है ना हर जगह शर्क है शर्क इस तरह नहीं है कि अगर यहाँ पे शर्क है तो उस जगह शर्क नहीं है देखें मसला आप अगर अल्लाह के अलावा किसी सफेद चीज की पूजा करें या किसी काले चीज फर्क नहीं करता सफेद या ब्लैक है और रेड आप किसी चीज की भी पूजा करें ना वो शर्क है आप किसी मसलन किसी किसी फरिश्ते की पूजा करें या किसी जानवर की पूजा करें फर्क नहीं करता वो शर्क है अच्छा जी। वो चीज जो आप उसकी पूजा करते हैं वो जिंदा है या मुर्दा है सामने है या सामने नहीं है अभी मेरे सामने मसलन एक फरिश्ता नहीं है मैं उस फरिश्ते की पूजा करता हूँ ये शर्क है इससे फर्क नहीं पड़ता तो शर्क एक अकली चीज है एक ऐसी चीज है कि अल्लाह के अलावा आप किसी और की पूजा करें अल्लाह के साथ उसको शरीक बनाए तो वो कोई भी चीज हो तो वो शर्क बन जाए लेकिन जहां तक मदद मांगने का ताल्लुक है अगर ये शर्क हो ना अगर ये शर्क हो तो इसको हर जगह में शर्क होना चाहिए हर जगह में शर्क होना चाहिए मैं आपसे मदद भी तलब करूं ना वो शर्क होनी चाहिए मैं आपने इस पे सॉरी वीडियो भी बनाई थी आपने सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ हाँ मेरे को याद आ गया हाँ सही 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 आप किसी भी चीज से तलब करें ना आप मैं डॉक्टर के पास जाता हूं कि मैं बीमार हूं मुझे शिफा दे दो डॉक्टर मुझे मुझे इलाज करो मुझे शिफा दे दो शिरक हो गया भाई नहीं तलब कर सकते क्योंकि शिरक ऐसे नहीं है कि यहाँ पे यहाँ पे अगर आप तलब करें ना तो ये जायज है उधर अगर करें तो ये शिरक बन जाता है ये शिरक हर जगह शिरक होगा मैंने डॉक्टर से शिफा तलब की मैं मुशिक हो गया मैंने अहले भाई ताले मैंने गोली खाई गोली से मैंने मेरा अकीदा ये है कि मैं गोली खाऊंगा मेडिसिन खाऊंगा मुझे शिफा मिल जाएगी इस गोली में ये तस्वीर है शिरक हो गया भाई मैंने आपसे मदद मांगी भाई ये टेबल बहुत हैवी है आप इधर है ना मेरे कमरे में इस टेबल को उठाते हैं दूसरे टेबल कमरे में लेके जाते हैं 
डॉक्टर से शिफा मांगे तो ये शर्क है रसूल से शिफा मांगे तो शर्क है डॉक्टर से तलब करें तो शर्क नहीं है रसूल से तलब करें तो शर्क ये कोई हदीस भी नहीं है ये क्या कहते हैं कहते हैं आप अल्लाह के अलावा किसी को पुकारे तो शर्क है तो भाई तो हर जगह शर्क होनी चाहिए जी जी अगर ये शर्क है सुन रहे ना जैसे अल्लाह ताला के सिवा हम किसी और की पूजा करें इबादत करें अभी फर्क नहीं करता मैं मैं इस कप की पूजा करूं इस कप की पूजा करूं या मैं किसी फरिश्ते को पूजा करूं ना जिसको मैंने देखा ही नहीं या किसी सितारे का पूजा करूं या किसी और चीज का वहमी चीज जिसको जिसको किसी ने देखा नहीं मैं उसको पूजा करूँ ये सब शर्क है भाई तो इसमें कोई बात कोई नहीं कहता कि ये शर्क नहीं इसी तरह तलब करने के वाली वाली जो बात है क्या अल्लाह के अलावा किसी को और को पुकारा अभी आपने मुझे कॉल किया मुझसे मुझसे आपने मदद मांगी है ना मुझे कहा कि अल्लाह यारी मुझे मुझे ये ये समझा दो अभी आप मुश्किल हो गए नहीं मुश्किल है ना मुशरक नहीं हुआ मुशरक नहीं हुआ इसी तरह अगर मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं उसको नहीं देखता मेरे सामने नहीं मैं उससे तलब करता क्या या रसूल अल्लाह आपके पास ये सारे मुजात हैं अल्लाह ने आपको एजाज दिया करामत दिया क्या आप किसी जैसे हजरत ईसा सलात वसल कुरान की कई एक आया था आपको पता है भाई हरिंदर भाई आपको पता है हजरत ईसा सलाम जो आप कैमरे के साथ बैठे ना कैमरे के सामने आ जाए आसमान में गया अब मैं जीजस से तलब करू ये शर्क है इसने कहा किस दलील के बिना रसूल पाक सर हयात में मैं पैगंबर से कुछ तलब करूं मुझे पैसे दे दो वो दे देते हैं ये सौ रुपए तुम ले लो ये जकत के पैसे तुम उठा के लेके मैंने उठा लिया अच्छा अब उनके मरने के बाद मैं उसे तलब करूं ये कौन कहता है शर्क है वो हाल के पैगंबर जिंदा हैं पैगंबर मरने अच्छा। के बाद भी जिंदा है ठीक है ना तो इसलिए हमें कुरान की वो आयत दिखा दो या वो हदीस दिखा दो क्या मासीवल्लाह से तलब करने को शर्क कहते हैं न कुरान की कोई आयत है न हदीस है कुछ भी नहीं है कि मासीवल्लाह से तलब करने को शर्क कहा गया कुरान की वो आयत जो है वो यह है कि उसमें दयादु का मादा है दयादु से मुराद है इबादत होती है अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करो तो शर्क है कुरान में कहीं नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारो क्योंकि वो वो आयात जो दयाद ऊ के हैं वो उसको गलत तर्जुमा करते हैं पुकारने के माने मा तर्जुमा करते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारो तो शर्क हो जाए ओके मेरे भाई अच्छा जी छोटा छो, छो, छो सा क्वेश्चन है इस, इसी को इसी जो आपने अभी आंसर दिया है अभी चक्कर पता क्या कि जब मैंने ये बाकी मौलाना की इन सब की वीडियो सुनी ना तो कई जो फिर है इंडिया के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर भी वो कहते हैं गौसे पाक से मदद मांगना अब्दुल कादिर जिलानी है ना जो कबर के अंदर है उनसे कैसे मदद मांगते आप जो अभी डिस्क्रिप्शन दे रहे हो ना वो आपकी डिस्क्रिप्शन सही है पर वो सारे मौजूद है उस टाइम है ना तो एक्सेप्ट की अगर हम देखा जाए मुझे पता आप आपने एग्जाम्पल भी दिए थे कि आप सलाम भेजते हैं उसमें जब आप बैठते हैं उसमें सलाम है तो जब हम पढ़ते हैं ना तो पर फिर भी हम मदद मतलब कैसे मांग रहे हैं मतलब जो चले गए हैं ना मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गोसे पाक वगैरह अब्दुल कादिर जिलानी इनसे मदद मांग वो भी फिर सही हो जाएंगे एक तरह से देखे आपके सदन में आप करेंगे अभी हम सब मुसलमानों का अकीदा के दो फरिश्ते यहाँ कोने पर कंधों में बैठे हैं आपका अमाल लिख रहे हैं किसने देखा उसको किसी ने देखा है भाई और भाई ये कैसे हो सकते ये फरिश्ते कहाँ हैं हम बाथरूम जाते हैं हम पेशाब करते हैं हम वो हर जगह जाते हैं नंगे हो जाते हैं ये फरिश्ते साथ होते हैं हर जगह ये फरिश्ते साथ होते हैं हम लेकिन हमारे ईमान है क्योंकि कुरान ने कहा आपके पास दो फरिश्ते हैं रामन खातिबीन है वो लिखते हैं आपके अमल जो भी अमल आप अंजाम देते हैं वो लिखते हैं हालांकि अल्लाह को उनकी जरूरत नहीं है अल्लाह को वैसे भी जानता है हमारे अमल बजा लाने से पहले वो अजल से जानता हम क्या करेंगे वो पता है लिखने की जरूरत ही नहीं है उसको लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने लगा दिया ठीक है ना कि दो फरिश्ते लिखेंगे नामा अमाल हमारे लिखेंगे रोज क्यामत हम देखेंगे कि भाई क्या वो अमाल सब हम भूल गए उधर लिखा हुआ लेकिन इस पर हमारा ईमान है इसी तरह हमारे ईमान है कि रसूल सल्ला जिंदा है जिंदा है अगर हमारा ईमान है कि वो जिंदा है मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट जी हाँ छोटा सा कोई प्रूफ वगैरह हो जाए ना आ, मैं दिखा तो देता हूँ और बात हो जाएगी आपकी ये बात अच्छी लगती है कि आप दलील और प्रूफ के साथ बात करते हैं ना इसीलिए आपको सुनते हैं मेरे मुहतरम नाजरीन ये किताब मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये किताब है अनबा उल अजकिया फी हयात अनबिया अनबा उल अजकिया फी हयात अनबिया ये अब्दुलरहमान सूती साहब की किताब है यह हैदराबाद दखन में छपी है इसका नया चाप भी है लेकिन वो अभी मुझे नहीं मिल रहा कोई बात नहीं पुराना चाप ओल्ड प्रिंट या न्यू प्रिंट में फर्क नहीं पड़ता किताब उन्हीं की यहाँ पे वो फरमाते हैं हयातुलनबी सल्ला 
في قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علما قطعيا يك النبي كريم صلى الله عليه وسلم ابن قبر من زنده وربقي أنبياء بزنده يه همار باس اسمه همار باس علم قطعي ها يقين سرتنتي ها همار باس سو في صد يقين ها كي وزنده لما قام عندنا من الأدلة في ذلك كيون كمار باس اتن دلائل زيادة وتواترت به الأخبار اور اسمه أحاديث متواتر حدیث متواتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اس کے بعد وہ حدیث پہ حدیث نقل کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ میں آیا آپ کو دکھا دوں میں آیا آپ کو دکھا دوں انگلیش اردو پڑھنی آتی ہے یا نہیں اردو پڑھنی آتی ہے آپ کو انگلیش پڑھیں گے نا ہندی انگلیش آجی یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں چل میں انگلیش انگلیش ٹرانسلیشن آپ کو دکھا دے اچھا نا یہ بھی ایک بہت بڑا پنگا ہے کہ وہ ٹرانسلیشن میں بھی میں نے تھوڑے دن پہلے قرآن پڑھی ہے مسجد کے اندر اہل البیت والی وہ آیات ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ گھر والی ہیں لکھا تو ہونا چاہیے تھا اہل البیت سے کچھ ریلیٹڈ ہندی میں ٹرانسلیشن صحیح ہونی چاہیے تھی اس کی وہ قرآن مسجد میں پڑھی اس میں لکھا گھر والی ہیں میرے کو تو پتا میں نے سرچ کری پر اوپر اہل البیت ہوتا گیا نا فاطمہ زہرہ علی مولا معاف بھی چاہتا ہوں اگر اس میں ٹائم لگتا ہے ٹرانسلیشن کو اچھا میرے پاس انگلیش قرآن ہے اس وقت آسان ہو جائے ایک منٹ میں قرآن لے کرتا ہوں ویب سائٹ دکھانے سے وہ بہتر اوکے یہ قرآن مجید ہے یہ وہابیوں وہابی حضرات کی ٹرانسلیشن ہے قرآن مجید اچھا یہ محسن خان ہے ان لوگوں یہ سعودی عرب والے ہیں ان لوگوں نے چاپ ہے یہ بھی سعودی عرب کی چپی قرآن ہے فرق نہیں کرتا اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ سورہ مبارک ہے بقر یہ آیت نمبر ہے 154 وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتْ بَلْ اَحْيَاعُونَ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ And say not of those who are killed in the way of Allah. They are dead. Nay, they are living, but you perceive it not. And those who are killed in the way of God. Those who are killed in the way of God, do not say they're dead. No, they are alive, they are living, but you perceive it not. So this is about the ordinary shuhada, ordinary martyrs. That okay. who have been killed in the path of Allah, they are not dead. You do not see them, but they are living. Okay. okay. Uh, and, and then I show you another verse. Make all verse. Aapko dikha deta hon. Yeah, verse number Surah Al Imran. Mein, verse 169. Hai. 169. Think not of those who are killed in the way of Allah is dead. Think not. Al Imran 169. Think not of those who are killed in the way of Allah is dead. Nay, they are alive with their Lord and they have and they have provision. Allah gives them food. Okay. So therefore, is that how? Is that Allah Taala? Allah Taala ke ha? Jo jo ek am shahid hota na, uski ye halat hai. To Nabi sallallahu alaihi wasallam lazimi baat hai unse to unka maqam kahi buland hai. Ab Nabi sallallahu alaihi wasallam zinda bhi. Hum ek zinda se talab karte hain. Or uske paas wo sab power hai. Dekh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam jab zinda tay, wo آپ کو شفا کر سکتے تھے کہ بھئی آپ کو شفا دے دیں اب وہ جب دنیا سے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ he lost that power he lost that capacity to heal you so آپ اگر اسے آپ طلب کریں ہم نہیں کہتے کہ وہ اللہ ہے نہیں اللہ نہیں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سے پیار کرتے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں اگر وہ ہماری ہماری بلائی چاہتے ہیں اگر ہم ان سے طلب کریں تو اس میں حرج نہیں ہے پھر اہل بیت علیہ السلام کے ہمارے احادیث میں ہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو مشکلات اہل بیت علیہ السلام کی ٹیچنگز میں ہیں ان کے احادیث میں حدیث کے اب ہم شیعہ ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام سے اپنی حاجات مانگنی چاہیے یہ ایک دو حدیث نہیں یہ بہت سارے احادیث ہیں جی سر مزید بولیں جی جی اچھا جی کہیں بڑا چھوٹا سا کوشن ہے اسی کے اندر ہی کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالی آؤٹ آف ریسپیکٹ تو نہیں ہے چیز کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ زندہ ہے مطلب جیسے ہم کہہ نہیں دیتے ہیں کہ میرے ماں باپ سے مر گئے جیسے نا اچھا جی نہیں they are real they are literally alive they have they are in the rabbi me or zakoon they have provision provision means sustenance it means food drink water yeah ان کو ان کو رس نہیں تھا اللہ کا بٹ جی آہ میری عادت ہے کہ میں سب سے بات کرتا ہوں ایکسپلین کرتا ہوں ان کو میرے کام پہ بھی کافی دوست ہیں ان کو میں نے قرآن وغیرہ دی ہے پھر وہ کوشن پٹ کرتے ہیں تو میں نہیں چاہتا میں کبھی سٹک ہو جاؤں اس کوشن کے اوپر کیونکہ یہ بہت بڑا کوشن ہے کہ کسی نے مدد مانگنا نا ہاں جی 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 تو عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ قرآن میں بعض چیزیں ہیں جو لٹرل نہیں ہوتا فگرٹیو ہوتا ہے فگرٹیو سمجھتے ہیں نا آپ فگرٹیو ہوتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں یہ شیر ہے حالانکہ وہ شیر نہیں ہے وہ یہ ہیمن بی ہے وہ انسان ہے لیکن کیونکہ وہ دلیر آدمی ہے کہ کہیں گے شیر ہے تو تو کیونکہ یہ فگرٹیو ہے لیکن یہاں پہ یہ فگرٹیو نہیں ہے کہ ریسپیکٹ کے لیے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے یہ لٹرلی دیر اللہ ہے 
قرآن سے لٹرلی دے ریئلی الائی تو اس میں اس میں یہ یہ کوئی نظریہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہے کہ اس اس حدیث اس آیا میں یا وہ جو میں نے سوتی صاحب کی کتاب دکھائی ہے وہاں پہ آؤٹ آف رسپیکٹ مثلا ہو سکتا ہے کہ بعض معاشرے میں اس طرح یہ ہے نا کہ وہ رسپیکٹ کے طور پہ کہتے ہوں گے کہ فلانی زندہ ہے وہ صدر مر گیا کہتے ہیں صدر صاحب ہمارے دلوں میں زندہ ٹھیک ہے نا وزیر اعظم مر گیا کہتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں زندہ وہ تو ویسے ہی ہے وہ تو وہ تو زندہ تو نہیں ہے وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں رسپیکٹ کے لیے لوگوں کو دلاسا دینے کے لیے لیکن یہاں پہ اس طرح نہیں یہ یعنی آپ کی خدمت میں کروں کہ سب اس آیا کے متعلق یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ اس میں اختلاف آپ محمد مرزا کسی سے پوچھیں تارق جمی کوئی نہیں کہے گا کہ یہ یہ فگریٹو ہے وہ کسی کا عقیدہ وہ سب کہیں گے کہ یہ زندہ ہے ٹھیک ہے ایک نا صحیح مسلم پتہ نہیں بخاری میں نا ایک حدیث میں نے کافی ٹائم پہلے کسی کے کسی عالم کے بدلے کسی کے نا منہ سے سنی تھی میں نے ہے نا میں نے خود تو نہیں جا کے دیکھا اس کو وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بار کیا ہوا کہ حضرت عائشہ کے پاس پتہ نہیں عمر ابو بکر آئے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کوئی پتہ نہیں چلا گیا تو دنیا سے اس کے اس کے پاس بیٹھے تھے عمر پتہ نہیں ابو بکر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ تو مر چکے ہیں نا یہ تو نہیں سن سکتے آپ کو تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تم سے بہتر سن سکتے ہیں تو پھر عائشہ نے کہا ہاں جی بالکل بالکل بخاری کی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بخاری کی حدیث ہے اچھا وہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا وہ بہت کام آنے والی حدیث ہے معاملے میں جی ہاں وہ کئی حدیث ہے کہ نہیں ہے میں بس لنک کرنے کی جو میرے کو پتا ہے میں بس ان کو لنک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کیونکہ آپ سے بڑی اس ٹائم میرے پاس کوئی بندہ ہے نہیں ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی کوئی بات تو میں چاہتا ہوں کہ یہ انگلش میں آپ کو دکھا دوں انگلش ترجمے کے ساتھ آپ کو آسانی ہو جائے گی نہیں کوئی نہیں ترجمہ تو خیر پتہ ہی ہے آپ کر لیں گے بات جو آپ کے لیے ایزی ہے اوکے تو ملاحظہ فرمائیے محترم ناظرین میں آپ کو کچھ حوالے دکھا دیتا ہوں یہ کتاب ہے بخاری یہاں پہ کتاب دار حیات تراث العربی یہاں پہ کتاب التحجد میں ہے ملاحظہ فرمائیے ویسے بھی یہ حدیث وہ کیا بولتے ہیں سن سننے کی حضرات کی ہے نا تو کوئی بات نہیں ویسے پتہ تو ہے ہی ہمیں بالکل بالکل میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں میں ابھی ابھی کوئی بات نہیں میرے کو تو بڑی خوشی ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے بس تھینک یو سر اللہ آپ کو جزا خیر دے میں آپ کو میں بس باقیوں کے لیے تھوڑا سا آیا کہ چلو ان کے لیے ٹائم جا رہا ہے بٹ میں تو بہت خوش ہوں تھینک یو سر ملاحظہ فرمائیے یہ بخاری ہے چاپ دار حیات تراث العربی یہاں پہ کتاب چپی ہے دو ہزار ایک میں دار حیات تورات العربی بیروت میں یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اڑتیس یہ کتاب بخاری میں کتاب بخاری ہے کتاب ہے کتاب الجنائز سفر نمبر دو سو اکتالیس باب المیت یسم و خفق نعال میت میت جو ہے سنتا ہے جوتوں کی آواز کو جوتوں کی آہٹ ہوتی ہے نا پیروں کی آہٹ قدموں کی آہٹ وہ سن سن لیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ حدیث نمبر ہے ایک ہزار تین سو اڑتیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ العبد اذا ودع فی قبره وتولا وذہب اصحابه حتى انہ لیسمع قرع نعالہم جب جب لوگ جاتے ہیں کسی کو دفن کرنے کے لیے اس کو قبر میں ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں میت ان کی پیروں کی ان کے قدموں کی آہٹ سن لیتا ہے پھر یہاں پہ کہ ملک آتا ہے فرشتہ آتا ہے اسے بات کرتا ہے دوسری ایک پہلی حدیث دوسری حدیث ملاحظہ فرمائی اسی بخاری میں یہ ایک بخاری ہے کتاب ہے کتاب المغازی باب غزوت بدر ہے باب ان فی قتل ابی جہل ابو جہل کے قتل کے باب میں حدیث نمبر ہے تین ازار نو سو چھہتر یہاں پہ حدیث یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے وہاں پہ ان کے جو مردے تھے نا ان کے جو لاشیں تھے ان کو کفار کے ان کو ایک کڈے میں ڈال دیتا تو وہاں پہ آئے تھے فجعل یونادیہم بے اسماہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نام لے کر ان کے ناموں سے پکارنے لگے اے فلان اے فلان وہ اسماع آباہم یا فلان ابن فلان ویا فلان ابن فلان اس طرح پکارنے لگے اے اسرکم انکم اتعتم اللہ و رسولہ فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی طاعت نہیں کی اگر طاعت کرتے تو آپ کو خوشی ہوتی آج کے دن ہم نے اللہ نے جو ہمیں وعدہ دیا ہے وہ ہم نے حق پایا کیا اللہ نے جو تجھے وعدہ دیا تھا وہ تم نے حق پایا ہے قال عمر عمر نے کہا یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد اللہ ارواح لہا آپ کیا بات کر رہے ہیں کورپسز کے ساتھ باڈیز کے ساتھ لاشوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جن کی روح نہیں ہے زندگی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو والذی نفس محمد بیدہ اس اللہ کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے ما انتم بیسمع لما اقول منہم آپ ان سے زیادہ بہتر نہیں سنتے وہ آپ سے بہتر سنتے ہیں یہ
उसके बाद क्वेश्चन दैट अबाउट जब हजरत अली पे सॉरी uh, जब हजरत अली जिंदा थे मौला अली uh, उमर और अबू बकर पे उन्होंने वो नहीं भेजी क्या बोलते हैं उसको uh, जैसे होता है ना कि लानत नहीं करी उनके लिए कोई बैड वर्ड्स या ऐसा कुछ यूज नहीं करा उन्होंने है ना वो आप आपकी पता नहीं मैंने कोई वीडियो भी देखी थी आपने भी उसमें कहा था नहीं करते थे ना पब्लिकली नहीं करते जी जी अच्छा तो हम जब हमें भी उस चीज को फॉलो करना चाहिए वैसे ही के समथिंग डिफरेंट शुड बी देयर लानत जब हम करते हैं अगर उम्र लाइक शिया लोग जो करते हैं ओपनली तो, कई तो ओपनली भी लड़ाई शुरू हो जाती है ना जी बिल्कुल बिल्कुल बात आपकी सही है वो अमीर उल्लाम पब्लिक में नहीं करते थे प्राइवेट में करते थे उसकी अदीस बहुत ज्यादा है और पब्लिक में इसीलिए नहीं करते थे तो आपने कहा कि ना उसका फितना हो जाता है तो हमें भी उसका ख्याल करना चाहिए कि हमें पब्लिक में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से लड़ाई हो फितने हों और वायलेंस हो और लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करें आपके दो क्योंकि सब लोग आपकी बातों को नहीं समझेंगे वो जो है वो बहुत सारे लोग आपसे दुश्मनी करेंगे बिला वजह क्योंकि उनको पता नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं बात आपकी सही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अबूबा को उमर को हम बुरा नहीं कह सकते आप बुरा कह सकते हैं लेकिन बशर्त ये कि उसका कोई फितना ना बने अगर आप ऐसे जगह पे हैं कि वहां पे उसको मतलब घर में बच्चों के साथ दोस्तों के साथ उनको बुरा कहते हैं तो उसका कोई फितना नहीं बनता तो उसमें कोई हरज नहीं है और एक ना मैंने वुदू के अकॉर्डिंग आपसे एक क्वेश्चन करना था यू नो यूजली अकॉर्डिंग टू कुरान वुदू इज वेरी सिंपल यू नो मैंने रीड कुरान आई आई आर सम ऑफ माय अरबिक फ्रेंड्स वो कहते हैं कि उसमें मुंह धोना है है ना मुंह धोना और यू हैव टू वॉश योर हैंड्स ऑल द वे अप टू द एल्बोस बोथ साइड्स एंड देन डू मसा फॉर द हेड एंड द फुट एम आई राइट और इज कुछ कुछ आई सो सम शिया दे आर आल्सो डूइंग इट लाइक यू नो दे पुट वाटर इन द माउथ टू but they don't put it in the ears or nose but they are putting in the mouth too ji ji so quran ki jo ayat hai main ayat aapko dikha deta hu aye wuzu sura maida hai ayat number 6 mera khayal hai agar mujhe yaad ho raha hai to usme mis translation bahut hai na quran mein mis translation bahut hai main aapko samjha deta hu ye quran e majid hai english translation ke sath ye wahhabiyon ke translation ya ayha alladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum o you who believe when you intend to offer a salat a prayer wash your faces or you wash your faces अच्छा Until until wrist, but th- those are the etiquettes of uh, wudu. But the, what is wajib? What's required is this. So you wash your face. Ahlul Bayt Ali Hamas Salam said, wash with one hand. So you take water mm-hmm. in the in the right palm, dal yes. hand pe leke, ek dafa, ek dafa do le. But usi ko pair le, usi ko pair le, taaki har doya ja. Okay. Or mu mu se kya murad hai? Mu se murad yeh hai ki yahan se yahan tak. Is ang is anguli ke nok se is anguli tak. ये अंगूठा और दरमियाने वाले अंगुलियां इसके दरमियान जो आ जाता है ये ये मुंह है ये ऊपर से लेकर नीचे ये मुंह अच्छा आइए कुम जो पास हो जो वा इदियकुम इलल मराफिक इला अरबी زبان में इला के दो माने हैं मेरे अजीज प्रीपोजिशन जो इला है हर्फ जो इला है एक मा के मानों में भी आता है तो अहल बैत अलैहिम सलात व सलाम ने फरमाया कि मा मराफिक के साथ हाथ को दो लो मराफिक के साथ यानी कोनियों के साथ सो कोनियों से शुरू करेंगे नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ वो मुखालिफिन नीचे से नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ते हैं ना इस तरह तो ये यहाँ से अहल बैत अलम के नज़दीक यहाँ से इस तरह दोनों इला इला क्योंकि अरबी जबान में इलाके बमाना मा ये इस्तेमाल होता है कि कोहनियों के साथ अच्छा दो। अच्छा, अच्छा। तो ये ट्रांसलेशन करेंगे कोहनियों तक टू द एल्बोस नो विद एल्बोस वम सहू बे रोसिकुम और सर का कुछ हिस्सा मसा करो पूरे सर का नहीं सर का कुछ हिस्सा आप किसी भी पूरे सर नॉट रिक्वायर्ड एंड अदर दे डू मसाह ऑफ ऑफ इयर्स एंड द बैक ऑफ द नेक बिकॉज दे कंसीडर द होल द होल हेड यू हैव टू नो जस्ट अ पोर्शन ऑफ द जस्ट अ पोर्शन दैट्स इनफ ओके सो व्हेन यू से मसा सॉरी व्हेन यू से मसा सो सम पीपल दे से मसा कैन बी लाइक दिस आल्सो और जस्ट इट हैज टू बी लाइक दिस सो मसाह अम टू गो द अदर वे अराउंड आई फॉरगॉट द हदीस The hadith is not my mind, but the 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 well-known way is to bring it down. Come yeah, back yeah, to the front. Okay. Yeah, back to the front. But now I forgot because a lot of times I've read these hadith many times and I've taught them, but um, but they escape my mind. No after problem. a few months, after a few months, the details uh, 
it's natural that I one doesn't remember. Okay. I can uh, find your videos. I trust you. Don't worry. Yeah, yeah. Okay. Acha. And then one. Wa arjula kumi lal kaabain. One sahu and. Do masah of your head and your feet. So if you see here, look, okay. Biru usikum. Masah of the head and mas of the feet. Ila al kaabain. To the to the joints, to the upper joint, to the back of. Kaabain is not really the joint, but it's the back side of your foot that's attached to the joint, that's adjacent to the joint. Okay. So, yahan pe jo ho raha na. So ab achhi tarah se dekh lein ki sar ki masah karni aur pairon ki masah karni. Now how they translate it? Okay. Okay. Uh, rub by passing wet hands over your head and and parentheses wash because there's no wash here. Why you put it in parentheses? Mm. Because there's no wash. There's no wash there. In mm. Quran, there's no wash. Mm. Quran is okay. Rub your head and your feet. Mm. So this guy put a wash in between there because then in, in Quran there's none. Mm. Okay. So that's reason. So okay. so sorry. So if I want to show someone a Quran like a right Quran like in English. And in Arabic, can you give me the name of uh, of, of, uh, ah, there, of someone? Who, there are many good translations of the Noble Quran. So every time there is no like perfect the one that translation. I can trust. Okay, there is no perfect ah. translation. There's going. You'll find a few errors in each Quran. But I think um, at least uh, for the Wudu, because we are yeah, everybody yeah, yeah, agrees yeah, yeah, that Wudu yeah, yeah. is specified. Be you know? Because I don't really read Quran with English translation. Let me see. Let me look up. So I think Ahmad Ali is not bad. Okay. And there was another uh, Shia, Mir Mir Ahmad Ali, Mir Ahmad Ali. If you Mir, look for Mir Ahmad Ali, okay. that's not a bad translation, Mir Ahmad Ali. Yeah, I think okay. that's his name, Good. Mir Ahmad Ali. Yeah. No problem. That's amazing. Okay, so another uh, big question. Okay, uh, about the ghusl. So, uh, wudu should be done before the ghusl or after the ghusl? Once the uh, so with ghusl, with ghusl you don't need wudu. With ghusl you don't need wudu. That's it. Don't Even though you had to say, let's yeah, don't. Okay. Don't do that. Even don't though you just that's came it. from with your wife. Okay. No. Yeah, yeah. Okay. That's just just do do ghusl. That's it. And she okay. also the same okay. thing. She just does the ghusl. <laughs> right, right, right. Yeah. So, uh, just want to confirm one more thing uh, about the tattoo. Like, why are uh, some of our uh, Shia brothers they have tattoos in the back? Is this something like uh, so? Can tattoos, we see this as a bidha? Tattoos is not encouraged. So we are beautifying or like yeah. like we're trying not to change encouraged. the creation. So they, they yeah, it's just it's just a cultural thing. Uh, it's so a cultural, okay. It's a cultural thing. It's not it's not. Ahl Bayt Ali Muslim have not instructed us to do tattoos. Uh, obviously, there's okay. a hadith that right. that women who do tattoo they have been um, condemned. Mm -hmm. But for men, there's no there's no hadith about men. But then, uh, on the other hand, there is no encouragement of doing tattoos. So right. tattoos right. is so something. Like makru? No, I want to say no. it's makru. Uh, okay. It's just it's just a, a your preference, personal preference. Somebody wants okay. to do it, yeah, wants to do it. There's no. Okay, so we cannot it. basically link this with the religion. It's a cultural, right? We can't put this for the religion, yeah. right? Religious, okay. Religiously, it's not recommended. Recommended or prohibited or discouraged. Sounds good. Okay. So the next big question is like uh, for the muta. Uh, I know I have seen in Quran. But the way everybody is translating, it's just uh, depends on who you're asking. You know, everybody has their own mm -hmm. translation. So, uh, when it comes to muta, like muta has to be with uh, someone who's uh, who can't be a, first of all, she can't be a virgin. She has to be a divorced woman, or the woman who already like uh, lost a husband, or like uh, so someone like that. It can't be a virgin. So, if the woman uh, that you a person does muta with. You have to, have, if she's a virgin, you have to have the permission of the father, unless she okay. doesn't have a father, or unless okay. she she makes her own decisions and she's grown up and she's right. in her own life and she's she's on her right. own. Otherwise, you have to ask the permission of the father. But if she is right. not a virgin, she's right. divorced or her husband has died or she did something and she lost her virginity. So in that case, you do not need the permission of the parents. But if you have a Muslim wife. And you right. want to do muta with a Christian or a Jewish woman, you need the permission of your wife. Oh, okay. So if you are yes. married, you are not yes. allowed to do muta. No. Okay. If, if your wife is a Muslim, if she's a Christian, that's something yeah. else. But if she's a Muslim, you have to have her permission. But what if the woman that you're who you're doing muta with, you're already married and she's a Muslim too? Yeah. So the moment, the, if your wife is a Muslim, and you want to do a Muslim with a muta with a Muslim woman, you do not need her, need her permission. But if you do muta 
with a Christian or a Jewish person, then you need okay. the Muslim wife's permission. permission. Yeah. Right. Yeah. Uh, so, uh, okay. That's what one I remember. More, it's a big yeah. question. Yeah. Right, right. So, one more big question here. Like, why do our Shia brothers, like, you know, they hit themselves when we can show our sorrows in several other ways? Like while, so like by being in our home, we can, we can, we can. Uh, so if you, if tears, you listen you know? to those, inshallah, when you go to Mashia Majalis, you'll uh, listen to the Noha. Those Nohas are mm-hmm. very, very emotional. Right. And uh, when the, the grief is overwhelming mm-hmm. and, and the, it overtakes your heart, then just crying or showing your sorrow in another way is just not possible. Then you lose right, the calm. Right, right. So if you have seen right. a woman who has lost her brother or her son, you see they don't just cry. Right. They don't just uh, sh- show their sorrow politely. They scream, right. they might slap their face. They might, you know, yes, they might they do. pick up pick up dirt and put on it on their head. Mm-hmm. When, you, when a woman is a young woman, her husband dies, you see that she 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 knows her mm-hmm. life is over. And she she right. expresses her sorrow in different ways. Likewise, right. But, Ahlul Bayt uh, son's grief is so overwhelming and those majalis are very emotional, those nohas are very, right. very emotional. So a lot right. of Shia, a lot of Shia, they express their sorrow in this way, that they, they, they beat their chest. According to uh, Shia Madahab, like what's the maximum amount of uh, things you can do to your, to your body to show uh, sorrow? Like is there Anything. a limit to it? I, anything as long as you like don't, I mean, don't want to go to a limit where you're actually killing your uh, yeah you cannot kill yourself self, you, you know cannot I mean? you cannot damage yeah. yourself yes. but if you if you want to beat your chest that's not haram or if you want to you know you okay. want to get a stick and hit, hit your head with it that's not that's not prohibited but if you do mm-hmm. want something major damage like if you want to mm-hmm. blind your eye or you want to cut your tongue off obviously those mm-hmm. things are not permitted yeah. right 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 so also uh uh, I had another question, but it's uh, it's about the uh, right books. I want to study like uh, I want to be basically like I want to have a right knowledge. So, do you recommend some of the hadith books that I should be reading right now, along with the Quran? Oh. I'm already reading Quran in English. Yeah. So, if you read, uh, there's a book by uh, I don't know if so, I don't know some of these English books. So there there's uh, there's an English book uh, okay. called Then I Was Guided. Have you read that? Uh, which is not a bad book. No. Then, then I was guided. I recommend you. Read that book. Then okay. I was guided. And then um, any Shia book of Hadith is good. If, as long as it's just okay, But what about Najul Balaga? Yeah, sure. What it's, about Najul okay. Balaga? It's, it's fine. It's, it's okay. okay. Yeah, it's a good book. But but you said in your video sometimes Najul Balaga you can't trust every, every single Hadith. Yeah, the, va- the, the, vast majority, the vast majority of Najul Balaga is authentic. There are a few Hadiths, three, four Hadiths. Okay, which are not she- okay. yeah yeah just a few but the vast majority of it is perfect yeah right 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 okay amazing thank you so much yeah. you have answered okay may Allah bless you thank you it was a good opportunity yeah, thank, you. thank you may Allah thank bless you. you thank you it was a pleasure talking to you okay Janab.